हे गाइस आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू और ये है मैप प्रैक्टिस सीरीज का सेट सेवन बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं चलिए मिलकर अटेम्प्ट करते हैं बट बिफोर वी बिगेन मैं आपको बता दूं कि वेरियस एग्जाम्स के पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेज आप खरीद सकते हैं स्टडी आई पे जैसे एस एस सी बैंक यू नबार्ड स्टेट पी सी इन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं स्टडी आई पे या फिर आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप फेसबुक पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरी आईडी है प्रशांत डॉट धवन डॉट सेवेंटी नाइन आपको बस ये सर्च करना है फेसबुक या गूगल पे और आप आराम से मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी उसके अलावा मेरी हर वीडियो की पी डी एफ यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी शुरुआत करते हैं यहाँ पे एम सी क्यू वन से यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि डिया मैंटीना ट्रेंच इनमें से किस ओशन में लोकेटेड है एक ट्रेंच होता है जहाँ पे ओशन में कुछ गहराई हो मान लो ये ओशन का पानी है उसके बाद एक जब ट्रेंच आता है ना तो उसका जो लोअर लेवल है वहाँ पे आपको एक गहराई मिलेगी ठीक है तो उसको हम कहते हैं एक ट्रेंच तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस ओशन में ये आपको मिलेगा नाउ मैं चाहता हूँ हर क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके अटेंड करें किसी नोटबुक में या फिर कॉमेंट सेक्शन में जहाँ भी आप कंफर्टेबल फील करें नाव तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये डी नहीं है सही आंसर है इंडियन ओशन अब ये जो क्वेश्चन है दो में यू ने पूछा था इसलिए इसकी इम्पॉर्टेंस आज भी बरकरार है इंडियन ओशन रीजन आपको पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है फॉर वेरियस रीजन्स यहाँ पे जियो पोलिटिकल गेम्स खेली जा रही हैं बहुत सारे आयलैंड नेशंस हैं काफ़ी सारी यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं स्ट्रेटेजिक चोक होल्ड्स हैं तो इंडियन ओशन में जो भी इम्पोर्टेंट ट्रेंच हैं जो इम्पोर्टेंट स्टेट हैं उनके बारे में तो हंड्रेड आपको पता होना चाहिए आपकी टिप्स भी होना चाहिए कि आप इसको आराम से आंसर कर पाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं जूम इन कर दूंगा आपके लिए ये आप देखोगे ये है इंडियन ओशन और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के करीब आपको मिलेगा डियामेंटीना ट्रेंच नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है एजरबाइजा से काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है ये और रिसेंटली इंडिया और एजरबाइजा ने बहुत सारे बायोलेट्रल एग्रीमेंट साइन किए हैं ट्रेड से रिलेटेड जिससे दोनों कंट्रीज़ का ट्रेड काफ़ी बढ़ेगा अभी के लिए दोनों कंट्रीज़ का ट्रेड करीब 600 मिलियन के आसपास है उम्मीद की जा रही है कि इसको एक बिलियन तक पहुंचाया जाए नाउ इससे रिलेटेड एजर बाइजा से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि एजर बाइजा पार्ट है अशकाबाद एग्रीमेंट का ऑल राइट सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि एजर बाइजा की एक कोस्ट लाइन है ब्लैक सी के साथ तो जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इनको वेरीफाई कर लेते हैं मैप पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत और हमको यहाँ पे फोकस करना है एजरबाई जहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे ये है एजरबाई और इसकी कैपिटल है बाकू यहाँ पे ये एक कोस्टल सिटी है और आप देखोगे ये कैस्पियन सी के काफ़ी करीब है रिसेंटली जो कैस्पियन सी डील हुई थी वहाँ पे एजरबाई जहाँ को भी एक हिस्सा मिलेगा कैस्पियन सी का यहाँ पर बहुत सारे ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व हैं वो एजरबाई एक्सट्रैक्ट कर पाएगा एक आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बता रहा हूँ कि सिंस यहाँ पर कैस्पियन सी के शोर के करीब इतनी ड्रिलिंग होती है इतनी एक्सट्रैक्शन होती है ऑयल की तो बाकू एक बहुत ही पॉल्यूटेड सिटी बन गया है वैसे यहाँ पे आपको बिल्डिंग शानदार मिलेगी लोग काफ़ी अच्छे होंगे मगर सिंस आसपास काफ़ी सारी रिफाइनरीज हैं उस सब की वजह से बाकू वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड माना जाता है ना आप नोटिस करोगे कि एजर बाइजा का कोई भी कोस्ट लाइन यहाँ पर ब्लैक सी के करीब नहीं है और जो हमारी जो सेकेंड स्टेटमेंट थी कि ब्लैक सी में एक कोस्ट लाइन है एजर बाइजा की ये गलत है एजर बाई कोस्ट लाइन आपको मिलेगी कैस्पियन सी में जो सेकंड बात है यहाँ पे अशकाबाद एग्रीमेंट की ये भी गलत है जो अशकाबाद एग्रीमेंट है रिसेंटली आपको पता है इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले फिल्म्स में क्योंकि यहाँ पर अशकाबाद एग्रीमेंट डायरेक्टली रिलेटेड है सेंट्रल एशिया रीजन से तो यहाँ पर बात चल रही है कि इंडिया किस तरीके से चाबार पोर्ट जो ईरान में इंडिया बिल्ड कर रहा है उसके जरिए तुर्कमेनिस्तान यूजबेकिस्तान और आगे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे ट्रेड कर सके और वहाँ पर जो इंडिया का कार्गो है वो ज़्यादा टाइम तक रुके ना ज़्यादातर क्या होता है कि ट्रेड में देरी तब आती है जब जो ट्रक्स हैं वो रास्ते में रुके जाते हैं और उनको एक या दो दिन का पेपर वर्क करना पड़ता है तो ही वो अगले देश में जा पाते हैं तो यहाँ पर अशकाबाद एग्रीमेंट में क्या है कि यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने आपस में एक समझौता कर रखा है जिससे आपस में वो ट्रेड कर पाएँ और रास्ते में जो कार्गो है वो ज़्यादा टाइम तक रुकेगा नहीं ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होगी और इट इज़ अ ग्रेट एग्रीमेंट फॉर ट्रेड अब कौन कौन कंट्रीज मेंबर हैं यहाँ पे अशकाबाद के ये भी चेक कर लेते हैं तो देखो अशकाबाद एग्रीमेंट
यूजबेकिस्तान ठीक है तो इस तरीके से ये काम करता है और यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है ये लोकेशन है इधर भाई जाके ये आपको जो पी है इस वीडियो की वहाँ पर वो भी मिल जाएगा सो so, यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है ये हो गया डी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत है एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जो ये अशकाबाद है ये बेसिकली एक सिटी का नाम है ये शहर आपको किस देश में मिलेगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो जैसे हमने अभी एजर के साथ बहुत सारे ट्रेड रिलेटेड पैक साइन किए हैं वैसे ही हमने फिनलैंड के साथ बहुत सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं अक्टूबर 2018 में ये पी का कट आउट है कैबिनेट अप्रूव्स एमओयू बिटवीन इंडिया एंड फिनलैंड ऑन एनवायरमेंटल कॉपरेशन तो फिनलैंड भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर जानते हैं फिनलैंड के बारे में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं फिनलैंड के बारे में आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि जो गल्फ ऑफ बोथनिया है ये आपको फिनलैंड के बिल्कुल करीब मिलेगा ऑल राइट इट इज़ लोकेटेड नियर फिनलैंड सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि फिनलैंड पार्ट है आर्टिक काउंसिल का तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत और हमको यहाँ पर देखना होगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की तरफ यहाँ पे आप देखोगे ये आती हैं यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज रशिया के पास ये हो गया रशिया यहाँ पे आप देखोगे रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ आपको दिखेगा फिनलैंड फिनलैंड तीन देशों के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है एक है नॉर्वे फिर है स्वीडन फिर है फिनलैंड और राइट ये आपको बात पता ही होगी कि जो नोबल प्राइज़ है ये नॉर्वे और स्वीडन में मिलते हैं फिनलैंड में कोई भी बड़ा प्राइज़ इस टाइप का नहीं मिलता और राइट और जो यहाँ पे बोथनिया सी है जिसकी हम बात कर रहे थे गल्फ ऑफ बोथनिया एक्चुअली ये आपको स्वीडन और फिनलैंड के बीचों बीच मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गल्फ ऑफ बोथनिया और फिर यहाँ पे इसके और आगे आता है बाल्टिक सी जिसके करीब आपको मिलेगी ये तीन कंट्रीज एस्तोनिया लथविया लिथुनिया और सिंस ये तीनों कंट्रीज बाल्टिक सी के करीब है इन तीनों कंट्रीज़ को हम क्या कहते हैं बॉल्टिक नेशंस तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट थी हमारी ये बिल्कुल ठीक होगी उसके अलावा अब हम बात करते हैं आर्टिक काउंसिल में जहाँ पे जो ये रीजन है आर्टिक का इसको डिवाइड किया गया है बहुत सारी कंट्रीज के बीच में तो जो आर्टिक काउंसिल है जिसकी वेबसाइट पे इस वक्त मैं हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट अस में यहाँ पे बता रखे उन्होंने मेम्बर स्टेट्स के बारे में यहाँ पर आपको देखेगा कैनेडा डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड नॉर्वे रशियन फेडरेशन स्वीडन और यू तो फिनलैंड यहाँ पे है तुम्हारी जो स्टेटमेंट थी ये सही हो गई तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया सी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं अच्छा नंदा देवी के बारे में आप सबको पता होगा मिस्टीरियस न्यूक्लियर बॉक्स यहाँ पे खो गया था तो इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना ये एक्चुअली यू पी में आ गया था दो में आगे भी आ सकता है क्योंकि रिसेंटली पी ने नंदा देवी में जो मिस्ट्री हुई थी जो न्यूक्लियर डिवाइस खो गया था उसको ढूंढने के लिए फिर से मिशन स्टार्ट करने की बात कही है तो यू कैन बी श्योर के इससे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर तो यहाँ पे नंदा देवी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि नंदा देवी जो पीक है ये फॉर्म करती है हिमालयन माउंटेन का कौन सा पार्ट आसाम हिमालयास कुमाउन हिमालयास नेपाल हिमालय या फिर पंजाब हिमालयास तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर है ये है कुमाऊन हिमालय ये आप देख रहे हो ये इंडिया का मैप है यहाँ पे आप देखोगे ना उत्तराखंड में ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं कुमाऊन हिमालय यहाँ पे आपको मिलेगा नंदा देवी शिखर और ये आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड में है यहाँ पे ये इसका एक प्रॉपर मैप हो गया और जो कुमाऊन हिमालयस हैं ये वेस्टर्न सेंट्रल सेक्शन ऑफ हिमालयन में आते हैं इन नॉर्दर्न इंडिया इसके बारे में आपको बताना चाहिए और पास में आपको दो नदियाँ मिलेगी इसके एक है सतलुज और दूसरी है काली सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेक श्योर टू रिमेंबर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लेक सांबार से रिलेटेड है रिसेंटली काफ़ी हद तक न्यूज़ में है देखो आपने नोटिस किया होगा कि 2018 का जो यू पी का पेपर था वहाँ पे एनवायरनमेंट पे काफ़ी फोकस किया गया और अराल सी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था जहाँ पर यह पूछ लिया था कि एक ऐसी लेक जो काफ़ी तेज़ी से सूख रही है उसकी लोकेशन के बारे में सवाल पूछ लिया था तो यहाँ पर भी जो लेक संभार है ये काफ़ी तेज़ी से सूख रही है और रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया पे इसका एक आर्टिकल भी आया था लेक सांभार अ लेक नो मोर उसके अलावा और भी वेरियस न्यूज आउटलेट्स ने इसको कवर किया था तो इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि लेक सांभार इज नियरेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ राजस्थान 
ये भी यूपीएससी फिल्म्स में आ चुका है तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो गिवन सिटीज़ हैं इसमें से सबसे जो करीब सिटी है लेक सांबार के वो कौन सी है तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो जोधपुर नहीं है ना उदयपुर है इट इज़ जयपुर ये मैं आपको बता देता हूँ लेक सांभार है इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक और ये नाइन्टी किलोमीटर साउथ वेस्ट दूर है जयपुर के हालांकि अगर यहाँ पे ऑप्शन में अजमेर होता तो सही आंसर यहाँ पे अजमेर होता मगर सिंस यहाँ पे ऑप्शन में अजमेर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो क्लोजेस्ट सिटी है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वो हो गई जयपुर एक बार जरा लेक सांभार को मैप पे देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इंडिया और ये आ गया यहाँ पे राजस्थान और यहाँ पे ये है लेक सांभार और आप देखोगे ये काफ़ी करीब है अजमेर के और जयपुर के ये रहा जहाँ पे जयपुर और ये यहाँ पे है अजमेर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक नदी से लोकेटेड है जो यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज को फेस कर रही है रिसेंटली द हिंदू में आर्टिकल भी आ रहा है इस पर मूसी रिवर पर तो इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे तो जो मूसी रिवर है हैदराबाद की उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट यहाँ पर दी है पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि मूसी रिवर एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि जो दो यहाँ पे डैम्स के नाम दिए गए हैं हिमाया सागर और ओस्मान सागर ये डैम्स इस पे बने हुए हैं जिससे हैदराबाद को पानी पहुँचाया जाता है तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ पहली बात तो जो कृष्णा नदी है उसका आप कोर्स देख सकते हैं और यहाँ पे इस एरिया में ये हैदराबाद को पानी प्रोवाइड करती है और ये जो कृष्णा रिवर है इसकी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है मूसी रिवर और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हैदराबाद की वाटर सप्लाई के लिए और रिसेंटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है और सरकार को ये फिक्स करना होगा इन द नियर टर्म तो यहाँ पे देखो सही आंसर हमारा हो गया सी क्योंकि यहाँ पर जो दो डैम्स का मेंशन किया गया है हिमायत सागर और ओस्मान डैम ये भी आपको इस नदी पर मिलेंगे सो हमारा आंसर हो गया सी बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंडोनेशिया के बारे में रिसेंटली आपको बताया यहाँ पे अर्थक्वेक और सुनामी आया और इससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन यहाँ पे मची तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो अर्थक्वेक और सुनामी का डबल अटैक एक साथ आया था ये इंडोनेशिया के किस आइलैंड पे आया इंडोनेशिया के बहुत सारे आइलैंड है जावा सुमत्रा सुलावेसी तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये जावा नहीं है ना ये सुमत्रा है इट इज़ डी सुलावेसी ये आप देख सकते हैं ये है इंडोनेशिया और जो यहाँ पे अर्थक्वेक सुनामी का मेन मैं कहूँगा सेंटर पॉइंट था ये पालू रीजन था यहाँ पे इंडोनेशिया का और ये जो आप आइलैंड देख रहे हो ये है सुलावेसी आइलैंड ये यहाँ पे जो मेन आइलैंड है इनसे काफ़ी हद तक दूर था ये अर्थक्वेक और सुनामी तो यहाँ पर जो सही आंसर था वो हो गया डी फिर आता है क्वेश्चन नंबर एट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यू के दो हज़ार से भी आया था और इन इन क्वेश्चंस को मैं कहूँगा एवरग्रीन क्वेश्चंस क्योंकि ये बहुत ही एक बेसिक जो जनरल नॉलेज है उन पर बेस्ड होते हैं रिवर्स कहाँ पे फ्लो कर रही है उनकी ट्रिब्यूटरी क्या है तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि चार रिवर्स के नाम दिए और यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी नदी कौन सी नदियाँ नदियाँ यहाँ पर गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज़ हैं तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसको जाने से पहले वीडियो पॉज करके इसको अटेंड जरूर करिएगा यहाँ पर देखो जो सही आंसर है ये है डी टू एंड थ्री तो यहाँ पे इंद्रावती और प्रणहिता दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी यानी दक्षिण गंगा की यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी मैंने ट्रिब्यूटरीज मेंशन कर रखी है ये आपको जो नॉलेज है पीडीएफ में मिल जाएगी इस वीडियो के तो गोदावरी दक्षिण गंगा ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट साइड में आपको ये ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी राइट में आपको ये ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी और तो ये था एंड सेट सेवन का ऑफ द मैप प्रैक्टिस सीरीज सेट एट के साथ मैं जल्द हाजिर हूँ और उस पर भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम अटेंड करेंगे सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल